Mayor, please. Daniel, thank you. Welcome, everybody. I hope you've had a great weekend and a good Monday. We're here working 24-7 virtually, someone is, on your behalf to try to manage this COVID-19 virus and our response to it. We've been meeting with the big city mayors, and tomorrow we will have an announcement. And Daniel's going to tell you a little bit about that today. Daniel, it, thank you. Thank you. La alcaldesa nos comenta que ella se ha estado reuniendo con diferentes alcaldes de diferentes ciudades aquí en el Metroplex. Asimismo, ella les trae las actualizaciones día con día. Y ella nos comenta que tenemos un equipo de trabajo que literalmente está trabajando las 24 horas del día, 7 días de la semana. Eh, también ella entiende que esta información sentimos que ustedes eh, piensan que la cambiamos día con día. Pero la verdad, así es. Estamos esperando las actualizaciones tanto del gobernador hacia la ciudad para hacer algunos ajustes. Mayor, can you please talk about the, what the Governor Abbott said? Yeah, Governor Abbott yesterday made it clear that if we needed tighter restrictions, a shelter in place or some form, then that would be up to the mayors and the county judges in the big cities and the surrounding areas to make that. So we've been in contact with everyone today to try to get some type of unified agreement on this. Así es, la alcaldesa nos comenta que el gobernador Abbott pues ha estado haciendo declaraciones muy estrictas para todas las ciudades. Es por eso que estas ciudades se están juntando para traer la mejor decisión para todos ustedes y el día de mañana también vamos a tener una declaración o unos ajustes de declaración para todos ustedes. So, Mayor, uh, let's talk about the uh, some of the grocery stores and some of the advice that you're giving our community. Yeah, the grocery stores, you know, the recommendation has been you all have done a great job on social distancing. We just need to tighten that up a little bit more. The grocery stores would like to see one person, not whole families coming in, but one person from your family coming to shop. And they will be open different hours if you're pregnant, if you're over 65, or if you've got a medically compromised system. Así es, la alcaldesa nos comenta que ella ha estado en contacto con diferentes tiendas de comida. Y lo que las tiendas de comida nos están recomendando es lo siguiente. Que ustedes, por favor, no necesita ir toda la familia. Si nada más puede mandar a un miembro de su familia, por favor lo haga. Asimismo, nos comentan de que hay suficientes artículos de comida pero también nos comentan de que solamente se lleve lo necesario. No se tiene que llevar más de lo que usted necesita. You also mentioned about some specific stores that are going to have a specific hours, right? I did. One more thing let me say, mm -hmm. though. Don't panic shop. There are plenty of groceries. The, all the grocers have told me they're stocking every day, so don't feel like you have to go first thing in the morning. There will be, there will be a few things that will be short, but overall they have plenty of food. And Albertsons, Tom Thumb, and Randall's will have special hours for seniors, pregnant women, and those with medical issues from 7 to 9 on Tuesday, Thursday mornings. And Whole Foods will be open every day from 7 to 8 for that same group. La alcaldesa nos recomienda a todos ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales que por favor no caiga en ese pánico de comprar tantas cosas. Como dijimos hace unos momentos, hay suficiente artículos para poner en todas esas tiendas, pero le pedimos que no caiga en ese pánico de comprar todo lo que se tiene que llevar en un día. Y con esta noticia también nos comentan de que hay unas tiendas que van a abrir dos horas muy temprano para las personas que necesitan llegar y comprar. Personas, mujeres embarazadas, nuestra comunidad, adultos mayores. Y estas tiendas son las siguientes. Vamos a tener a la tienda de Albertsons, también la tienda de Tom Tom y también la tienda que se llama Randall's. Asimismo, se agregó otra tienda que se llama Whole Foods, que ellos van a estar abiertos de 7 de la mañana a 8 de la mañana para que todos ustedes, repito, las personas, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas que tengan alguna inmune médica necesaria, que se presenten y que compren temprano sus cosas necesarias. And our firefighters will be there to help you load your groceries or get your card in line or whatever you need. They're going to come help. Y qué mejor que les ayuden nuestros amigos del departamento de bomberos a llevar de sus cosas desde su carrito hasta su vehículo. Esto la verdad demuestra que es un compañerismo en la comunidad 
de Fort Worth, donde los bomberos les van a estar ayudando a todos ustedes pues, a subirse, a subir sus cosas a su automóvil. Mayor, uh, we also talked about the uh, uh, co-compliance. Mm -hmm. uh, I took some notes from Good. Brandon Minnett, and I'm going to do a recap of what he I said. I think that's perfect. Nuestro director de salud pública nos dio unos consejos también eh, durante esta sesión de en vivo. Él nos comentó que muchas personas se están preguntando, bueno, están cerrando y están mandando que se cierren algunos negocios. Y él comentó dos palabras muy importantes, negocios esenciales y negocios no esenciales. Se preguntará usted, bueno, ¿cuál es un negocio esencial? O sea, ¿cuál es un negocio que sí tiene que estar abierto? Él nos dio unos ejemplos. Los ejemplos de estos negocios esenciales son lugares o tiendas de comida, lugares de salud o médica, asimismo oficinas de, eh, de donde se dan los primeros auxilios como los bomberos, policías o paramédicos y también algunos edificios del gobierno. Esos son algunos ejemplos de edificios esenciales o lugares esenciales. Ahora cambiemos la página, lugares no esenciales, que les pedimos que por favor cierren sus puertas. Eh, tiendas de ropa, de artículos que no se necesitan para sobrevivir, lugares de entretenimiento como cines o estos lugares donde juegan maquinitas y hay una lista muy extensa. También él nos dio un número muy importante que todos ustedes deben de tener a la mano para tener más información. El teléfono es 817-392-8478. Estará abierta las líneas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Asimismo, nos dio un correo electrónico para que todos ustedes eh, hagan sus preguntas por escrito a través de correo electrónico. Y el correo electrónico es covid 19 arroba forwardtejas.gov. Yo lo voy a agregar en la descripción del video para que todos ustedes lo tengan ahí en sus eh, teléfonos dispositivos. Uh, okay, let me look over my notes. Perfect. <laughs> so now I know that tomorrow we're um, starting a campaign, we are. right? Okay, can you talk to us about yeah, that campaign? We'll start a new public awareness campaign that will clarify some of the questions that you have. Daniel gave you the number earlier. You can find it on our social media, on the city website. And you can find it on any of my pages. Fort Worth will get through this, and we will do it together in classic fashion. So y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. La alcaldesa nos comenta de que el día de mañana la ciudad de Fort Worth estará lanzando una campaña de concientización pública. Y para que usted comparte este mensaje con sus amigos y familiares, esta campaña de concientización pública la podrá encontrar en sus páginas de todas las redes sociales. Y también ella nos comenta que todos, todos en Fort Worth, saldremos y avanzaremos juntos. Y mientras tanto, ella les pide de mucho corazón a todos ustedes que se mantengan seguros, se mantengan saludables y se mantengan en casa. Gracias por su atención. Mayor, thank Gracias, you. Daniel.